selamat datang di Forex Desa Dalam channel ini setiap hari Anda akan mendapatkan berita-berita Atau informasi seputar Kristen dan juga renungan firman Tuhan Nah baru-baru ini media sosial dikagetkan dengan berita carok di Madura ya. Dalam berita yang beredar, dua kakak beradik melawan 10 orang Dua kakak beradik ini melumpuhkan 4 orang dari 10 orang yang menyerang mereka Nah, ataupun dalam e, pertikaian ini ya Dalam berita mengatakan hal ini terjadi karena masalah lampu sepeda motor dan berakhir dengan carok seperti ini Nah, yang namanya berkaitan dengan budaya kadang susah dihilangkan ya Nah, apalagi ini orang Madura ini sebenarnya budaya ataupun kebiasaan carok ini sudah menjadi darah daging Terlepas dari Apakah mereka membela diri ataupun mempertahankan ataupun membela harga diri mereka ya namanya budaya pasti ada yang melatar belakangi ya Nah gimana tanggapannya tentang carok di Madura semalam Disclaimer saya orang Madura saya keturunan Madura orang tua saya dua-duanya orang Madura dan saya bangga menjadi orang Madura bahkan kau saya ini ada gambar karapan sapinya saya desain sendiri tapi untuk masalah carok sepura nah saya tidak setuju sama sekali dengan hal itu Tapi ini tentang harga diri Harga diri saya sudah diinjak-injak Tahu, tidak usah dibilangin Dari kecil saya sudah mendengar hal seperti itu Tapi apakah kalian pernah berpikir Ketika kalian terjadi seperti itu Yang paling tersiksa, yang paling tersakiti adalah bukan kalian sendiri Kalau kalian sendiri yang menjalankan mungkin kalau nggak mati masuk penjara Yang tersakiti adalah kedua orang tua kalian Istri kalian, anak kalian, keluarga kalian Anaknya jadi kehilangan bapaknya, istrinya jadi kehilangan suaminya, orang tuanya jadi kehilangan anaknya. Dan yang paling parah lagi, kalau sampai masalah ini tidak selesai, akan terjadi pembalasan tujuh turunan. Untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi kesabaran, diberi ketabahan. Mudah-mudahan masalah yang cepat selesai, mudah-mudahan kepala desa yang ada di sana bisa menyelesaikan dengan cara-cara baik-baik, mengumpulkan antar keluarga. Walaupun agak susah, tapi saya yakin insya Allah Mudah-mudahan Allah memberikan kelembutan hati kepada kedua keluarga Ingat ya teman-teman Tajepkan dalam hatinya itu Bineka Tunggal Ika Apalagi slogan dari Madura Salam Situk Darah Salam Satu Darah Itu fungsinya bro. Memulai carok adalah hal yang mudah Tapi menyelesaikannya Itu hal yang sangat-sangat-sangat susah Semoga kita semua dan keluarga dijauhkan dari hal tersebut Mari kita saling merangkul Salam Situng Dera, kita sama-sama memajukan Indonesia, khususnya Pulau Madura. Salam Situng Dera, datang. Assalamualaikum. Ada beberapa komentar warga net tentang caruk ini. Nah, yang pertama yaitu orang ini berkata pendekar Indonesia, ya, nah, karena dia melumpuhkan empat orang, ya, jadi dua orang melawan sepuluh orang. Nah, yang kedua, bagaimana dengan yang ayahnya meninggal takutnya ada yang dendam suatu hari nanti nah ini ya kalau kita <tuh> ya membahas hal seperti ini ya pasti akan berlanjut seperti itu nah apalagi anak-anak mereka nanti tumbuh dewasa mereka mengingat hal yang seperti ini ya nah yang ketiga ini orang Madura sangat bijak nah dia berkata kepada abang ini tadi ya yang memberikan masukan ataupun pemikiran dia tentang caruk ini Nah, yang keempat yaitu kalau semua orang berpikir cerdas maka tidak akan ada caruk katanya, nah salah satunya abang dalam video tadi ya dia itu sebenarnya ya memiliki pemikiran yang cerdas oke, okay, saya akan mengatakan beberapa hal ya tentang Carok ini walaupun saya bukan orang Madura ya Tapi saya melihatnya dari uh, perspektif ataupun sudut pandang Kristen Nah yang pertama yaitu tentang mengampuni ya Dalam ajaran Kristen konsep mengampuni dan tidak membalas dendam Merupakan nilai-nilai yang diutamakan Tuhan Yesus Kristus mengajarkan pentingnya mengampuni sesama manusia sebagaimana tercermin dalam doa Bapa kami, di mana umat Kristen berdoa, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, jadi Yesus mengajarkan di dalam doa Bapa kami bahwa e, ampunilah kesalahan kami seperti kami 
e, mengampuni juga kesalahan orang lain. Nah, kesalahan kita jauh lebih besar, dosa kita jauh lebih besar dibandingkan dengan kesalahan orang terhadap kita terkadang ya. Nah, Konsep ini menekankan bahwa karena Tuhan telah memberikan pengampunan kepada kita atas dosa-dosa kita, maka sepatutnya kita juga mengampuni orang lain. Hal ini terkait dengan ajaran kasih dan belas kasihan yang diajarkan oleh Yesus di mana manusia diharapkan untuk menjalani hidup dalam cinta dan perdamaian. Nah, kita sebagai umat manusia, nah kita mengabaikan perbedaan, kita mengabaikan... Uh, segala macam nah kita ini saudara sesama manusia ya nah dengan kita mengampuni sebenarnya banyak sekali keuntungan yang kita dapat dengan kita mengampuni banyak sekali hal-hal kerugian-kerugian yang bisa dihindarkan ya dengan mengampuni umat Kristen diyakinkan bahwa mereka mengikuti teladan Tuhan dan menerapkan nilai-nilai kasih dan damai yang diajarkan dalam ajaran agama Kristen nah yang kedua membalas dendam ini ini berdampak luas ya tadi sudah dibahas oleh uh, abang yang di atas tadi ya balas dendam melalui tindakan kriminal tidak hanya merugikan individu yang menjadi target tetapi juga berdampak luas pada keluarga dan masyarakat Ketika seseorang memilih jalur kejahatan sebagai bentuk balas dendam, konsekuensinya dapat menyebabkan penderitaan dan kehilangan yang mendalam bagi keluarga korban. Nah, bagi korban tentu mereka akan kehilangan anak mereka, bagi ya anak-anak mereka kehilangan orang tua mereka ya. Nah, dan juga bagi mungkin yang masih hidup mungkin bisa dikatakan eh, Si pelakunya dari orang yang meninggal ini juga bisa berakhir di penjara Karena ini kriminal, nah tentu itu bertentangan dengan hukum dan undang-undang di Indonesia Nah, orang tua yang kehilangan anak, istri yang kehilangan suami Dan anak yang kehilangan bapaknya tidak hanya harus menghadapi kesedihan akibat kehilangan Tetapi juga mungkin harus mengatasi trauma dan kesulitan hidup Yang timbul akibat tindakan kriminal tersebut Selain itu, masyarakat juga dapat terpengaruh oleh tindakan tersebut menciptakan ketidakamanan dan kekhawatiran dalam perspektif moral dan hukum tindakan balas dendam kriminal tidak dibenarkan sebaliknya mencari solusi damai mendukung keadilan melalui cara hukum yang sah dan mempromosikan rekonsiliasi merupakan pendekatan yang lebih baik untuk menanggapi ketidaksetujuan ataupun konflik nah apalagi khususnya kita sebagai orang-orang Kristen Tuhan mengajarkan uh, kasih ya mengampuni sesama. Jika seseorang menampar pipi kananmu, kasih pipi kiri. Nah, ini bukan tanpa alasan. Nah, alasan yang utama adalah dosa kita yang besar sudah diampuni oleh Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dosa kita yang merah sudah diputihkan oleh Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, itu adalah... Uh, Kesalahan terbesar umat manusia Nah jatuh di dalam dosa Nah Tuhan tidak memperhitungkan itu semua Nah oleh sebab itu Kita sebagai anak-anak Tuhan juga Jikalau sesama kita melakukan suatu kesalahan Tidak perlu berakhir Apalagi dengan berita ini ya Nah kita harus mengampuni Memberikan pengampunan kepada sesama kita Oke saya Cornelius Ginting mengucapkan Terima kasih